Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас посылочка от Tela Artis. Мы посмотрим, что тут вы на заказывали. Приехали ваши заказы. Это наборчик лисичка. Так, здесь полностью все укомплектовано. И, кстати, одна лисичка у меня есть свободная. Один наборчик. У кого есть желание, вы можете заказать. Все остальное приехало под заказ. Тут, по-моему, одна или две схемки еще есть свободные. Я вам тоже покажу. Так, белые цапли. Вот такие вот приехали. Как это сейчас они называются? Велюрчики вот. На велюре я когда-то уже показывала, разворачивала на своем канале. Кстати, я не представилась, по-моему, для тех, кто впервые зашел на наш канал. Меня зовут Олеся, компания Архидис. На данный момент пока закупки идут в обычном режиме. Единственное, что Колярова перестали работать. Так, кто там еще? А так вроде бы все. А, и еще Арцола в дежурном режиме работает. Ну, в общем-то, многие работают именно в связи с карантином в дежурном режиме. То есть, вот с Вереной разговаривала, у них же там производственные цеха, то сказали, что а, дольше могут посылки отправляться в связи с тем, что сократили количество человек на производстве. И, соответственно, немножко нужно ждать. Отправляем сейчас только новой почтой. Укор почты пока не отправляем, потому что, честно говоря, вчера я вот была на укор почте, и мне не понравилась та обстановка, которая там, куча народа. Вот. Хорошо, что у меня моя знакомая работает на укор почте. Я просто занесла пакет и пошла. А на новой почте, в отличие от укор. Там как-то придерживаются, они серьезно отнеслись к карантину. Все в масках, все в перчатках. В помещение более двух человек не заходят. Все открыто, проветривается. Дезинфекторы, эти средства для дезинфекции стоят. То есть можно обработать посылку. Так, вот это вот одна серия. Тушки такие. Просят меня подольше задержать у камеры, показать. Поэтому я уже не тороплюсь. <laughs> не тороплюсь, чуть-чуть болтаю вам, рассказываю, чтобы было не так скучно, да. Если кто-то уже знает это все, видел. Круговая зашивка, серия котиков этих есть у них. Так это выглядит. Кстати, вы знаете, я вчера говорила мужу, что я не удивлюсь, если будут выпустят скоро маски под вышивку бисером. Ну, маски, то есть средства защиты, да. На что это я утром, утром, по-моему, с мужем разговаривала, да. Он прям мне с таким возмущением говорит, солнце, ты чё, это же средство защиты, это же маску, ее дезинфицировать нужно. Это же не то, что это же не аксессуар, который сумочку там поносил и положил, да, или пояс какой-то, или еще что-то. Это вещь, которую нужно кипятить, дезинфицировать, какими-то средствами обрабатывать. Какой там бисер может быть? Ну и что вы думаете, днем уже на просторах интернета я нашла? Уже, точнее, совершенно случайно увидела, вышли маски под вышивку бисером. Конечно, люди возмущаются, но кто-то там разработал. Я, в общем-то, знаю, кто увидела логотипы, но озвучивать не буду, да. Вот, ну, конечно, многие начали возмущаться, говорить, мол, кому, как говорится, война, кому мать родная, да. Вот. Ну и понятное дело, это не та вещь, которая... Точнее, если мы говорим о просто аксессуаре каком-то, да, мы можем использовать эту маску как украшение, да. Но если это средство защиты, которое... И оно, получается, будет длительного, многоразового использования. Соответственно, сколько там маску? 40 минут, по-моему, можно носить, да? Кажется, не более 40 минут и нужно менять. И получается так, что 
сколько, ну, допустим, мы накупили масок многоразовых, да, возможно, кто-то так специально и будет делать, чтобы как-то сэкономить, но их же нужно продезинфицировать, их надо простирать, прокипятить, и как это вообще будет с бисером делаться, ну, мне лично это вообще непонятно. Так, ладно, значит, смотрите, вот у нас в наличии вот этот венок есть, потом вот эти маки, круговая зашивка, и мне сейчас еще очень хочется развернуть сумочку вам показать, так как я эту сумочку я еще не видела. Но сейчас мы доберемся, я вам покажу. Так, вот таких два букета есть. Не буду я вам разворачивать. Это в наличии. У кого есть желание, вы можете забрать. Значит, это корсиканский букет. Да, длинные такие панельки, большие. Их вообще из этой серии три штуки, но у нас вот две. Под этим видео будут все наши контакты в Viber, WhatsApp, также ссылки на наши страницы, с которых вы можете принять заказы. Сейчас, кстати, в Одноклассниках тоже мы начали активировать нашу группу, потому что в основном мы работаем в Фейсбуке, основные все продажи в Фейсбуке, да. А другие группы просто как информационные у нас. Ну, начинаем потихоньку и в Одноклассниках тоже. Поэтому я вам оставлю ссылочки на страничке. У кого есть желание, вы можете перейти и сделать заказ там. Так, ну что. Косметичка от Ela Artis. Такой, в общем-то, этот фасон я уже видела не один раз. Заказывали, да. А вот с этим рисунком впервые я вижу. Впервые заказали. Так, давайте посмотрим. Значит, подклад. Ну, такой плотноватый атлас. Атласный такой подклад. Плотноватый, но э, я не могу сказать, что он прямо такой аж хороший-хороший. Хотя, может, и неплохо будет в использовании. Значит, есть место. Оставили, получается, не зашитым шов, чтобы был доступ к вышивке. Внутри никаких кармашков нету. Вот так это выглядит. И вот здесь вот есть карманчик. Вот так вот. Потом вот у нас ручка, как пристегивается. Сам ремешок, ручка. Да. Вот. Ну, в общем-то, на сегодня вроде бы, как я вам все показала. По наличию, у кого желание будет, вы можете заказывать. Так, на сегодня все. Ждем остальные закупки. Я сделала бисер, бисер арт, заказала. Магию конвы и острочку уже мне отправили. Что там? На следующей неделе у нас планировалась закупка по Мика. Там скидка 10%. Но если все нормально будет, то, конечно, будем делать закупку без изменений. Я думаю, что, скорее всего, Баттерфляй на следующей неделе тоже закупку сделаем. В общем, все. До новых встреч. Пока-пока.